হ্যালো ছোট বন্ধুরা আজকে আমরা শুরু করব এইচএসসি লেভেলের ফার্স্ট চ্যাপ্টারের মোস্ট ওয়ান্টেড অধ্যায় ক্যালকুলাস তোমরা এখন শিখবা ক্যালকুলাস কিভাবে খুব সহজে আয়ত্ত করতে হয় এবং খুব মজা করে জিনিসটা আমরা আয়ত্ত করব এবং শিখে যাব সেজন্য তোমরা শুধুমাত্র কনসেনট্রেট করবা বোর্ডের দিকে এবং খাতা এবং কলম নিয়ে বসে পড়ো শিখতে শুরু করে দিলাম আমাদের ক্যালকুলাস দুইটা অংশে বিভক্ত এখন আমরা শিখবো অন্তরীকরণের যে ফর্মেট সেই ফর্মেটটা আমরা শিখে ফেলবো তো অন্তরীকরণের আমাদের অপারেটর ডি অফ ডি এক্স যোগীকরণের অপারেটর আমাদের ইন্ডিকশন সাইন ডি এক্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকসটা হচ্ছে আমাদের অন্তরীকরণ আমরা একটা জিনিস মনে রাখবো অন্তরীকরণের অ্যান্টি যোগীকরণ কি বললাম অন্তরীকরণের অ্যান্টি যোগীকরণ দ্যাট মিনস এটারই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করবে ওইটা এখন আমরা শিখে ফেলবো অন্তরীকরণের ফুল কারিকুলাম তো অন্তরীকরণ আমাদের আবার দুইটা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে কয়টা ভাগে দুইটা ভাগে অন্তরীকরণের আবার দুইটা ভাগ এখন আমরা শিখব প্রথম স্টেপ হচ্ছে আমাদের লিমিট যেটা আমাদের নাইন পয়েন্ট ওয়ানে অবস্থিত দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে আমাদের মেন ডিফারেন্সিয়েশন ডি অফ ডি এক্স যেটা আমাদের নাইন পয়েন্ট টু থেকে শুরু করে নাইন পয়েন্ট নাইন পর্যন্ত নাইন পয়েন্ট নাইন পর্যন্ত তো পিচ্ছি বন্ধুরা আজকে আমরা শুরু করে দিই নাইন পয়েন্ট ওয়ানের ফুল ফর্মেটটা খুব সহজে এবং খুব সহজে আমরা বিষয়টা আয়ত্ত করব কিভাবে সেই জিনিসগুলো একটু দেখাই দিই আমরা শুরু করে দিচ্ছি নাইন পয়েন্ট ওয়ান নাইন পয়েন্ট ওয়ানের আমরা টাইপ ওয়াইজ করবো বা আইটেম ওয়াইজ করবো এবং খুব সুন্দরভাবে আমরা বিষয়গুলো শিখবো তো আমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ি তো আমাদের আইটেম ওয়ান আমরা আজকে শিখবো প্রথমে আইটেম ওয়ান খুব সহজেই শিখে ফেলবো বিষয়টা আমরা সবাই খাতাতে লিপিবদ্ধ করি আইটেম ওয়ান আইটেম ওয়ানের মধ্যে আসবে আমাদের নর্মাল লিমিট যেগুলো জাস্ট আমরা মান বের করে দিলেই হয়ে যাবে এবং ছোট্ট কিছু উৎপাদক বিশ্লেষণের ফর্ম্যাট আসবে তো শুরু করে দিই আমাদের প্রথম অঙ্ক আমরা সবাই হ্যাশট্যাগ দিব প্রথম অঙ্ক শুরু করব লিমিট এক্স টেন্স টু টু দেন আমরা বসাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর দেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এই জিনিসটা এখন আমরা কীভাবে সমাধান করব তার আগে আমরা আরেকটা জিনিস বলে নিই এটা আমরা বুঝতে পারছি যে এক্সের মান এখানে বসাইতে হবে কিন্তু নর্মালি যদি এটা এখানে বসাই তাহলে কিন্তু টোটাল সিস্টেমটা আমাদের ইনফিনিটিভ চলে আসবে লিমিটের অঙ্কে নিয়মই হচ্ছে আমাদের যেন কখনো ইনফিনিটিভ না আসে ইনফিনিটিভ যদি আসে তাহলে কিন্তু আমাদের কখনোই সম্ভব হবে না বিজ্ঞানীরা এটাই চেষ্টা করেছে যে অসীম মানকে কীভাবে আমরা সীমার মধ্যে মাধ্যমে আনতে পারবো আর সীমার মাধ্যমে আনার জন্যই কিন্তু আমাদের লিমিট ফাংশনটা ব্যবহার করা হয় সো আমরা আগে চেক করে নিব যে এটা আমাদের টু ডিরেক্ট বসিয়ে দিলে টোটাল ম্যাপটা ইনফিনিটিভ আসছে কি না ওপরে যদি আমরা টু বসাই দিই দেখি পিচ্ছিরা দেখো টু স্কোয়ার মাইনাস ফোর কেটে দিলে আমাদের কত হবে জিরো আমরা জানি জিরো ডিভাইড বাই সংখ্যা জিরো হয় কিন্তু ইনফিনিটিভ হয় না নট ইকুয়াল ইনফিনিটিভ কিন্তু আমরা এই টুটা আবার এখানে বসাবো এই টুটা যদি আমরা এখানে বসাই টু স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স অর্থাৎ টেন মাইনাস টেন কেটে যে টোটাল ফাংশনটা কি চলে আসছে ইনফিনিটিভ আমরা আবার জানি যে যে কোনো সংখ্যা ভাগ জিরো সমান সমান হয় ইনফিনিটিভ কিন্তু আমরা ক্যালকুলাসের অন্তরীকরণের এই ফাংশনটাতে আমরা ইনফিনিটিভ আনতে পারবো না আমরা একটা ভ্যালিড মান আনবো আমরা কি আমরা একটা ভ্যালিড মান আর ভ্যালিড মান আনার জন্য আমাদের কিছু কাজ করতে হবে সেই কাজটা আমরা এখন শুরু করব তো শুরু করে দিচ্ছি আমাদের প্রথম স্টেপ এক্স টেন্স টু টু আমরা এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব কিভাবে করি দেখো এক্স স্কোয়ার টু স্কোয়ার দেন এটাকে আমরা বিল ট্রাম করব এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স দেন লিমিট এক্স টেন্স টু টু এ প্লাস বি এ মাইনাস বি দেন এটা যদি আমরা মিল ট্রাম করি দেন আমাদের ফর্মেট আসবে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু দেখো পিচ্ছিরা এটা এটা কিন্তু আমাদের কেটে যায় কেটে যাওয়ার পরে আমাদের থাকছে x প্লাস টু এবং x মাইনাস থ্রি এখন আমরা একটা জিনিস নোটিস করব x এর মান আমরা বসিয়ে দেখি যে ইনফিরি বাঁচতেছে কি না x এর মান টু এখানে যদি বসাই তাহলে ফোর x এর মান টু এখানে যদি বসাই আমরা তাহলে পাবো মাইনাস ওয়ান সো আমাদের ইনফিরি বাঁচছে না আমরা এখন নির্দ্বিধায় মানটা বসাইতে পারবো তো শুরু করে দিই এখন যখন মানটা এক্সের মানটা আমরা বসাবো তখন কিন্তু আমরা লিমিট সাইনটা ইউজ করব না আমরা বসাচ্ছি মান টু প্লাস টু টু মাইনাস থ্রি দেন আমাদের কথা হবে ফোর মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স মাইনাস ফোর এটা ছিল আমাদের আইটেম ওয়ানের ম্যাথ আমি শেষের দিকে ফুল চ্যাপ্টার শেষ করে তোমাদেরকে কিছু প্র্যাকটিস দিব সেইগুলো তোমরা খুব সুন্দর করে করে ফেলবো আমরা টাইপ ওয়াইজ সব করে ফেলবো আমরা শুরু করবো এবার আইটেম টু তো শুরু করে দিই আইটেম টু আইটেম টু এর মধ্যে আসবে আমাদের আর একটা ভাইটাল নিয়ম যেটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিকস অ্যাডমিশনে এই জিনিসটা আমাদের প্রচুর দিয়েছে এটার আমাদের শর্টকাটও আছে আমরা শর্টকাটও শিখে ফেলবো সো আবার শুর
এক্স এর মান বসি আমরা ইনফিনিটি পাচ্ছি কিনা আমরা নিচের দিকে যদি বসাই এক্স এর মান জিরো তাহলে টোটাল ম্যাথটা কিন্তু আমাদের ইনফিনিটি চলে আসছে সো আমরা এটা নিতে পারবো না আমরা এখন এটাকে কিছু এডিট করে ফর্মেটে আনবো এমন ফর্মেট আনবো যেন আমাদের ইনফিনিটিভ না আসে তো আমরা শুরু করে দিই আমাদের একটা জিনিস জানার দর জানা দরকার কখনও কখনও রুটের মধ্যে কোনো ম্যাথ যদি থাকে তবে সেইগুলোকে আমাদের অবশ্যই অনুবন্ধী সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে কি সংখ্যা দ্বারা অনুবন্ধী অনুবন্ধী সংখ্যা দ্বারা গুণের নিয়ম হচ্ছে কি মাইনাস যদি থাকে তাহলে হরলবকে আমরা প্লাস দিয়ে গুণ করবো মাইনাস থাকলে হরলবকে আমরা প্লাস দিয়ে গুণ করবো তো আমরা শুরু করে দিই ফর্মেটটা লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো আমাদের আছে ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ফোর এক্স দেন আমরা ক্লোজ করলাম এখন যেহেতু আমরা অনুবন্ধী সংখ্যা দ্বারা গুণ করবো তাহলে মাইনাসের এগেনস্টটা আমরা প্লাস দিয়ে গুণ করবো ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ফোর এক্স দেন ওই জিনিসটাকে আবার নিচে আমরা গুণ করব দিস ইজ কল্ড কমজুগেট নম্বর ওয়ান মাইনাস ফোর এক্স এখন আমরা ফর্মেটটা ভাঙাবো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমাদের কী ফর্মেট সে যা আছে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি চোখ বন্ধ করে আমরা সূত্রে ফেলে দিই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দেন এক্স ট্যান্স টু জিরো রুট ওভার ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর এক্স হোল স্কোয়ার নিচে আমরা যেটা আছে সেটাই দিয়ে দিলাম তোমরা লিখে নিবা আমি একটু ডট ডট দিলাম এখন আমরা কাটবো এটা এটা কেটে যায় এটা এটা কেটে যায় দেন যেটা থাকে ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ফোর এক্স নিচে আমাদের যা আছে তাই রেখে দিলাম এখন আমাদের ফর্মেট সমান সমান দিলাম লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো দেন আমরা এই ওয়ান এই ওয়ানটা কেটে দিচ্ছি থ্রি এক্স আর ফোর এক্স যোগ করলে আমরা সবাই জানি যে কী হবে সেভেন এক্স দেন নিচে হচ্ছে আমাদের এক্স রুট ওভার ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ফোর এক্স এখন এই এক্স আর এ এক্স আমরা কেটে দিতে পারি সো এক্সের যে ভ্যালুটা সেটা আমরা নির্দ্বিধা এখানে বসাইতে পারবো কোনো প্রবলেম হবে না সো একটু দেখে নিই বিষয়টা যে কেমন হয় সেভেন ডিভাইড বাই রুট ওভার ওয়ান প্লাস থ্রি ইন্টু জিরো প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ফোর ইন্টু জিরো অবশিষ্ট থাকতেছে কি সেটা আমরা দেখে ফেলবো যে রুট ওভার ওয়ান প্লাস রুট ওভার ওয়ান এখন যে বিষয়টা দাঁড়াবে সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট বা অনুরোধ যে রুট ওয়ান রুট ওয়ান যোগ করলে কখনো রুট টু হবে না আবার আমরা দেখে নিই বিষয়টা রুট ওয়ান প্লাস রুট ওয়ান যোগ করলে কখনো রুট টু হবে না এটা কি হবে কখনোই হবে না আমরা জানি রুটের উপর ওয়ান থাকলেও এটার ভ্যালু ওয়ান এটা থাকলেও এটার ভ্যালু হবে ওয়ান সো দ্য অ্যান্সার ইজ সেভেন বাই টু এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এইগুলোর আবার আমাদের শর্টকাট আছে সেই শর্টকাটটা আমরা সুন্দর করে শিখে ফেলব এখন বিষয়টা শর্টকাটটা এই সাইডে আমরা একটু লিখবো তোমরা সবাই সাইড নোটে লিখে ফেলো এস কাট সবাই লিখবা এস কাট সমান সমান এস কাটের যে সিস্টেমটা আমরা দেখব ছোট্ট করে লিখে লাগবা যে এ মাইনাস বি ডিভাইড বাই টু এ মাইনাস বি ডিভাইড বাই টু এখন এ কোনটা হবে এ হবে আমাদের এই যে সহকটা এক্সের যে সহক প্রথম রাশির এক্সের সহ কত প্লাস থ্রি আমরা এখন বসাবো প্লাস থ্রি দেন মাইনাস দিব পরে বি হবে আমাদের এটার এক্সের সহ কত মাইনাস ফোর দ্যাট মিন্স মাইনাস ফোর বসাবো ডিভাইড বাই টু দিব এ দেখো কি হয় যোগ করে যদি যোগ করে দিই আমাদের তাহলে হবে সেভেন ডিভাইড বাই টু তো শর্টকাটটা কিন্তু আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির জন্য খুবই ইফেক্টিভ একটা আইটেম কারণ তোমরা সবাই যেন ক্যালকুলেটার ইউজ দিবে না সো ক্যালকুলেটার বাদেই খুব সহজেই কিন্তু এসব ম্যাথগুলো করা যায় আর এইচএসির জন্য তো আমরা সুন্দর করে এইভাবে বটকাটি করব সো বিষয়টা ক্লিয়ার সবার এখন আমরা শুরু করবো আইটেম থ্রি আইটেম থ্রির মধ্যে ঢুকছে আমাদের ইনফিটিভ দেওয়া ইনফিটিভ ওয়ালা ভ্যালু আমরা একটা অঙ্কতে যাব এই জিনিসটা আমরা অঙ্কের মাধ্যমে শিখবো সবচেয়ে দুত্ত হবে এটারও শর্টকাট আছে আমরা খুব সুন্দর করে শিখে ফেলবো কখনো কখনো যদি কোনো লিমিটের ভ্যালু এক্স ট্যান্স টু ইনফিটিভ হয় এক্স ট্যান্স টু ইনফিট হয় তখন সেই ম্যাথগুলোকে আমরা কীভাবে করবো তো আমরা শুরু করে দিই ধরলাম আমাদের এখানে ভ্যালু আছে এরকম টু এক্স টু দিবার ফোর প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স দেন আমাদের দেখা যাচ্ছে এখানে হবে টু এক্স টু দিবার ফোর প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স এই মানে আমরা ডিরেক্ট যদি ইনফিনিটিভ এখানে বসাই দিই তাহলে কিন্তু আমরা ভ্যালু পাবো না আমরা ইনফিনিটির ভ্যালু ইনফিনিটিভই পাবো কিন্তু আমরা একটু সিস্টেম করে যদি নেই তাহলে কিন্তু এই ভ্যালুটা আমাদের একটা পিওর মান আসবে বা বাস্তব সংখ্যা আসবে কী আসবে বাস্তব সংখ্যা সো শুরু করে দিই আমাদের বিষয়টা যখনই একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো যখনই আমাদের এই এক্সের ভ্যালুটা ইনফিনিটিভ থাকবে তখনই আমরা দেখবো যে লবে সর্বোচ্চ ঘাত কত আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লবে সর্বোচ্চ ঘাত আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আমরা এটা কমন নিব নর্মালি কমন
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হরের সর্বোচ্চ ঘাত আবারও এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দেন আমরা শুরু করে দিই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যদি নেই আবারও আমরা জোর করে কমন নিচ্ছি এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস টেন এক্স ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আমরা এখন নির্দ্বিধায় এই দুইটা কেটে দিতে পারি কেটে দেওয়ার পরেই আমরা ভেতরে একটু এডিট করব কিভাবে একটু দেখাই জাস্ট আমরা মানগুলোকে ছোট করে নেব এটা একটা যদি আমরা কেটে দিই তাহলে ফাইভ ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার থাকে প্লাস এটা এটা কেটে দিলে নাইন ডিভাইড বাই এক্স কিউব থাকে দেন আবার এক্স প্লাস সিক্স ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন ডিভাইড বাই এক্স কিউব এখন আমরা নির্দ্বিধায় মানটা বসাবো মানটা বসানোর আগে আমরা একটা জিনিস জেনে রাখবো যে আমরা জানি সংখ্যা ভাগ জিরো সমান সমান ইনফিনিটিভ সো এন সংখ্যা ভাগ ইনফিনিটিভ সমান সমান কী হবে অবভিয়াসলি জিরো চেঞ্জ হচ্ছে জিরো হবে না অবশ্যই জিরো হবে সো দেখো সংখ্যা যে কোনো সংখ্যা ডিভাইড বাই ইনফিনিটিভ করলে সে মানটা কিন্তু আসবে আমাদের জিরো তা আমরা এখন মানটা বসানোর চেষ্টা করব ফাইভ ডিভাইড বাই ইনফিনিটিভ স্কোয়ার প্লাস নাইন ডিভাইড বাই ইনফিনিটিভ কিউব দেন এইট প্লাস সিক্স ডিভাইড বাই ইনফিনিটিভ স্কোয়ার প্লাস টেন ডিভাইড বাই ইনফিনিটিভ কিউব একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো ইনফিনিটিভের উপরে যাই থাকুক না কেন সেটা আমাদের ইনফিনিটিভই হবে যদি তুমি সাগর থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে নাও সাগরের পানি কি কমবে কখনোই কমবে না সাগরের পানি সাগরই থেকে যাবে সেই রকম বিষয়টা হচ্ছে এটা ইনফিনিটিভকে যাই করে না কেন আমাদের ইনফিনিটিভ স্কোয়ার করলে ইনফিনিটিভ আসবে ইনফিনিটিভ কিউব করলে ইনফিনিটিভ আসবে সো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাম্বার ডিভাইড বাই ইনফিনিটিভ নাম্বার ডিভাইড বাই ইনফিনিটিভ নাম্বার ডিভাইড বাই ইনফিনিটিভ নাম্বার ডিভাইড বাই ইনফিনিটিভ তো সবাই তোমরা নিজেরাই বলতে পারবা তাও একটু আমরা করে দিই টু প্লাস এটার ভ্যালু আসবে আমাদের জিরো এটার ভ্যালু আসবে আমাদের জিরো এটা এইট থেকে যাচ্ছে এটার ভ্যালু জিরো এটার ভ্যালুও জিরো সো অ্যান্সার ইজ টু ডিভাইড বাই এইট বা ওয়ান বাই ফোর এটা শর্টকাটটাও আমরা একটু সাইডে লিখে রাখবো শর্টকাটটা হবে আমাদের এই রকম সবাই আবার একটু এস কার্ড দিয়ে দিই সংক্ষিপ্ত এস কার্ড তো আমরা কিভাবে লিখব লিখবো যে আমরা লবের সর্বোচ্চ ঘাতের সহক ডিভাইড বাই হরের সর্বোচ্চ ঘাতের সহ সো দেখো লবের সর্বোচ্চ ঘাতের সহ কত আমাদের টু আমরা বসিয়ে দিলাম টু হরের সর্বোচ্চ ঘাতের সহ কত আমাদের এইট বসিয়ে দিলাম আমরা এইট কেটে দিলেই কিন্তু আমাদের ফোর সো আমাদের অ্যান্সার ইজ ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর অ্যান্সার